团长的。哎，大队长呢？他娘的，说话！大队长呢？说话！大哥，我说你个老五，大敌当前啊！那公司里怎么连个人都没有？弟兄们呢？大哥放心，弟兄们啊，都好好的。哎，大哥，嫂夫人呢？没和你一块过来。我说老五，他娘的搞什么名堂？报信的说黑风压火急，让我来督战。我没等夫人回来，就急三火四的赶过来了。到这儿来一看，这里是风平浪静，你小子小日子过得好啊。大哥，请坐。哎呀，嫂夫人没来，可惜了。可惜，老五什么情况呢？啊，平时见着夫人就跟他耗子见着猫似的，今天要急三火四的要见夫人。得得得得得，少说这闲篇，说说这小鬼子的情况。哦，小鬼子啊。已经被我挡在垭口外面。黑风垭现在就像铜墙铁壁一样，绝对平安无事。好啊，老五，怕你。老二跟夫人跟我说，就担心老五守不住黑风垭。这夫人还跟我说，让我换房。可我就不干，我就是不相信你老五是个笨蛋。我说对了是不是？老五，给大哥长脸，给大哥长脸。哎呀，我算明白了，你小子让我和夫人来，是想让夫人看看你老五杀过的几招，是不是？是不是？<笑>好了好了，那你就跟我说说，那小鬼子啊，可不是泥捏纸糊的。他们现在是被我挡在垭口外面，可这只是暂时的。大哥，要真想守住黑风垭，真想让咱们黑风洞平安无事，那你和嫂夫人及众位兄弟，这次啊，可真得听我老五的劝告和安排。所以，请大哥和嫂夫人来。亲自商量这件事儿。哎呀，我说老五有屁就赶快放，别学老二磨磨唧唧，跟个娘们似的。说了半天云里雾里，老子根本就没听懂。来来来来来，老五啊，啊，你是我兄弟，有什么话就跟我往直了说。虽然有夫人在，嘿嘿，但是记住，我还是黑风洞的老大，还是咱们救国军的司令，不是？你放心，只要你老五有杀鬼子的高招，我到时候就听你。哎，把兄弟们都叫齐了，咱给老五摆上几桌，咱露露老五的脸，显摆显摆咱老五的本事。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。好，就等着大哥这句话了。这次啊。能不能守住黑风洞，就全靠大哥你的了。来呀，带大哥和我去外面看看。是，嗯，好，大哥。事当前，你要分得清轻重缓急。王教授，快劝哲半天投降，只要他降了，肯听命于我。王军答应你所有的条件，我方七佛绝对兑现。如果不降，我就命令部队消灭你们。还有大家的，夫人，我把最后的指挥权交给你，各大队必须死守自己的防区，不能再让日本人突破。
。黑凤亚是最后的防线，一大队不可以离开半步，即使全部战死，也要挡住日本人。夫人，让我率敢死队抢回大当家的，你做这黑凤洞，指挥全局。弟兄们，这半天是我男人，也是你们的兄长，是黑凤洞的当家人，我将跟你们一起反攻黑凤亚。夺回关爱，抢回大当家的，敢死队九死一生。要是哪位弟兄害怕了，现在退出，我不为难他。倘若要是在战场上逃跑退却，我这把猎枪绝不留情。谁不是战地？谁不是战地？谁不是战地？出发。黑风亚已经被包围了，嗯，咱干不过小鬼子。你听兄弟一句劝，方七佛和小鬼子答应了，绝对不会伤害咱们。这上清江以后还是咱兄弟的地盘啊，大哥。老吴，你龟儿子投降了日本人？哎，不，我可没投降，大哥。我，我只是答应。跟他们合作，我这么做可绝对没有私心啊，大哥！这都是为了黑风洞的兄弟们今后的活路着想啊！小鬼子，打的是国民党和新四军，咱犯不上赔了这条命。再说了，国民党马上就要完蛋了，新四军就这么点人，这么点炮枪，根本啊不是小鬼子的对手。老吴，咱不能犯糊涂啊！管他共产党还是国民党，他可都是咱中国人。他中国人不能当汉奸，小鬼子是猪狗不如，他方七佛根本就不是个人。老吴，听大哥一句，你要是投降了当汉奸，那我们就是把脑袋放在案板上，让小鬼子去砍呐、啊！听大哥一句话，跟大哥冲出去，杀一个够本，杀两个咱赚一个。咱是中国爷们儿，绝不能当汉奸。听大哥的，不能当汉奸。哎呀，大哥，你听我句劝不行吗？大哥，秦司令，你先消消火，我们可以心平气和的谈谈嘛。我无意跟你动武，也无意伤害你和你的兄弟们，我是真心想交你这个朋友啊。而且我在皇军面前大大的保举了你。皇军真心想和你合作，皇军的实力你也看到了，硬拼下去对你没有什么好结果。我给你们三分钟时间考虑，如果不想，我命令我的部队进攻，你和你黑风洞的兄弟一个活不成。准备冲锋，我捉这半天。等等，主任，还等什么呀？田中司令长官可是有命令。这次行动的主要目的，就是消灭和瓦解以赵半天和真妹子为首的救国军。滚！属下请命，先去活捉赵半天。急什么？真妹子还没到呢，只消灭一个遮半天不足以达到我的目的。耐心等等，网已经撒好了。来了个遮半天就少不了真妹子，真妹子要看到她的男人被围，脑子一热，势必会拼死相救。到时候命令咱们的外围部队做适当抵抗，主要尽量消灭救国军的有生力量，再开出一条口子来，让真妹子进入咱们的包围圈，明白了吗？明白。就是说，等真妹子进入包围圈以后，我们再围而歼之，根除后患。命令部队执行我的命令。是。这样子，大当家他们被包围了。王总子，你去接应新四军，为他们指引攻击目标。夫人，我不能离开你啊！别废话，你去告诉刘双儿，我们这里的情况。走。啊！热半天，时间不等人，赶快考虑，免得后悔。嘿，方新福，我说你的脑袋被驴踢了，让老头想你是在做梦。热半天。可以为匪，也可以跟我保安团谈招安，也可以投国军。你小子
，本来就是个善变的人，装什么清高啊？怎么就不能投靠日本人呢？你好好考虑考虑。古人有句话：“留得青山在，不怕没柴烧。”你夫人正急着冲进来，想营救你。我实话告诉你，我会故意放他进来。你要是不降，你和你夫人必死无疑。大哥，大哥。大哥，放心我，你给老子听好了，怕死老子就不是这半天了。没错，我是匪，老子就是匪，老子可以被保安团招安，可以被国军收编，但老子就不能像你一样当禽兽、当汉奸，因为我是堂堂正正的中国人。你说你是个什么东西？卖祖求荣，他妈是猪！是高，猪高不如。有本事跟老子真刀真枪的干呢！老子夫人，那从小是打猎的好手，对付你们这帮杂碎，他有的是办法。对，好，那咱们等着瞧，还剩两分钟。老五，一大队的兄弟们在哪儿？集合弟兄们，准备战斗，站住！大哥，你现在恐怕不能见一大队的弟兄们。老王，你小子什么意思啊？啊！别怂了，去放起佛，当他娘的汉奸！咱们弟兄这么多年，你要这么做。大哥，我这把枪可是多答应。大哥，听我的劝，看看眼前吧。他方继波的话，你可以不听。可，可我是你的生子兄弟，我不会害你呀、啊，大哥。好，你还记得老子们的誓言吗？今有我秦长所、向忠义、我二狗、张来福、黄九志，聚义黑风洞，皆为生死兄弟，同患难，同患难，共富贵，共富贵，守道义，守道义。劫富济贫，除暴安良，生死与共。劫富济贫，除暴安良，生死与共。有违背此誓言者，人人得以诛之。有违背此誓言者，人人得以诛之。同患难，共富贵，守道义。劫富济贫，除暴安良，生死与共。有违此誓言者，人人得以诛之。守道义，生死与共，记得就好，记得就好。好了，叫上弟兄们，跟老子去打鬼子。大哥，来不及了。我已经答应了方七佛，劝你和早夫人跟日本人合作。这次你必须要听我老五的，乖儿子！他娘的，敢拿枪指着老子！来呀、啊！他们兄弟这么多年，同生共死这么多年多少次？你乖儿子记得吗？现在倒好，拿枪对着大哥，啊！堂堂的好路你不走，你去当汉奸！我再给你一次机会，老、哦、吴，回头吧，回头就是好兄弟，还是我这半天的好兄弟。
还有一分钟。大哥，你再不答应，小鬼子就要进攻了，咱们死在这不迟，大哥。心塌地的想当汉奸了，老子拉不回来你了。好，从现在起，我们两个恩断义绝。绝不允许你带着老子的弟兄去当汉奸，大哥，你，你别逼我，我可没想过要伤害你，我这么做，是为了你，也为了弟兄们啊，大哥，你别忘了。我可救过你的命啊，大哥！龟儿子，我不会忘，我怎么会忘？我一辈子也不会忘。还有三十秒，你要是再不投降，我可要进攻了。大哥，你，你听我进去。哎呀，那样大家都有活路啊，大哥！放屁！你个龟儿子，开枪吧！今天你不开枪，老子就宰了你！活路，啊？谁不给你活路了？老子当年在黑风洞聚义，是他娘的给大家活路！弟兄们都照顾你小，都让着你。啊，为了让大家有个好的活路，老子不惜跟夫人撕破的脸，让你从土匪当成了堂堂的军人，是给你活路啊！可你小子不走正道，别选择了当汉奸这条死路。这是你选的，怪不得。真怪不了别人，要怪，只怪你那个好夫人，我那个好嫂子。你小子，娶了媳妇忘了兄弟，一次一次的假借三规律令，想要我的命。我要不这么做，这个臭娘们儿，迟早会要了我的命。老子真他娘后悔呀、啊！后悔当初没听到夫人的话，要不不会有今天。老子真后悔呀、啊！洪秋生，想开枪就开枪吧。
，哥哥。
徐福，你，你个王八蛋，你，你诓了我，让我当替死鬼，你。抓不着老子！哎呀哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！多费口舌，不要说他平日里做的这些个恶事儿，单单叫他出卖老大，就给千刀万剐了他。少他，替老大报仇，替老大报仇。妈的，杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！给你报仇。有情况，小姐，我看到了小青阳，看到那可怜的孩子了。姨妈，你做梦了吧？我没有做梦，是真的。天赐少爷，天赐少爷就是小青阳。亲妈，这话可不能瞎说。少爷脖子上的长命锁，是老堡主夫人亲自戴上去的。真的。表嫂的孩子找到，小姐，我们当年伤天害理
今天找到了赎罪的机会。这件事情你不用管。为什么？你有你的任务。起码你可知道，黑风洞和磐石堡是世仇。我知道。所以这件事情绝对不能说出去。说出去了，小秦阳就真的没命了。这件事情我来处理。我听小姐的。这就好了。可是小姐，你也得答应我。答应你什么？你同柳双儿有仇，别再对小青阳下毒手。你要再胆这样干，我老婆子就是变成厉鬼，也会来找你索命。竟有如此巧合的事，不可思议，太不可思议了。主任，可以断定。当年捡走孩子的就是真妹子，或者是别的什么人捡到了孩子，最后落在了真妹子手里。玉环，你能把这件事情告诉我，说明了你对组织的忠诚，也说明了你的纪律性，值得奖励啊！谢谢主任褒奖。哎，玉环，你能担保那个老婆子不会在真妹子面前说破真相？我担保。好，非常好。主任，我还要向你坦白一件事情。说。我答应了柳双儿，要亲自为她找回孩子。他救了你，你要报恩。是赎罪。好，坐。玉环，你想过没有？一旦柳双儿真妹子知道了真相，孩子成为桥梁，会是什么后果？抗战已经接近尾声，中国胜局已定，国共纷争更是大显端倪。作为我们三江剿灭新四军的势力，不可避免。从这个角度去想，你和柳双儿会是什么关系？敌人。准确说，是旧恨加新仇。玉环，柳双儿夺走了你的一切，足以取代你丢弃孩子的愧疚。玉环。于公于私，你都不要丧失你的立场。小天赐变成小秦阳的戏法，耐人寻味，利用的好，是我们对柳双儿和真妹子的一张王牌。从今天开始，这张王牌归我亲自控制，你所要做的。就是要保守秘密，必要时可以除掉秦妈这个活口。这是纪律，更是命令
夫人，大当家的已经不在了，你要多多的保重身体，千万别。谁说他不在了？他一直都在。我们还是一家人吗？当然，我们跟大当家的是结拜的兄弟。不管大当家的在与不在，我们都是您的家人。老三，老四，是不是啊？别挑老三老四的理，他们是粗人。您就是我们的旗帜，不管是黑风洞还是救国军，我们永远追随着您。你也不要顾虑那么多，好好保重身体。只要您在，黑风洞就在；只要您在，这个家就在。阿当子，好好照顾夫人。算了，他早就落在我心里。我这辈子做的最正确的事情，就是嫁给了你。要是还有下辈子。你一定要记得来找我，你一定要记着我的样子。你不来，我不老。那时候，你再也不能丢下我。要是找不着我，我就变成一棵树，种在你家门前。